Hi guys, today what you are going to see means speech. Nikki nama inna paka pora udina speech pati paka pora. Speech na inna render face rad. Ida adu speech kudak rad. Inna angle pati face rad. Adu da na speech in solro. Inni kina nama inna paka pora udin solna direct and Indirect speech. In the speech land, we in the direct and indirect speech. Direct speech na in the bean sali, we make in the paka poro. Direct speech na ilarko terio. Near idea, we have a sentence a paste. So, direct speech na in the near idea, the sentence a paste. Direct speech repeats or quotes the express or the words spoken. Neeridiya, nama uru varthi uru sentence pesro. Arun said, I am studying. Arun solra, na padichi trikhe. Abdi nala. Apo ondha, adu ondha directa ame soli mudi kira. Inghi ondha example parunga. He said, I will work hard to succeed. Vecchi peru dhirukkaha, na nala work pannurin abdi nala. अबे स्ट्रेट अवे सोल रहा हूँ अब डायरेक्ट स्पीच अंदर इन्ना अभी ना स्ट्रेट आ उरे सेंटेंस है उरे ते अंदर स्ट्रेट आ अंदर सेंटेंस है सोल रहा हूँ डीन सोना तो अंदर डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच ये प्री ये रखो हम डीन सोना इंगे पार ना अगला ही सेड आई विल वर्क हार्ड इंगे ना रखे उरे कमा � डायरेक्ट स्पीच लगा रहे ना रख माला इन्वेटेड कमास रख रेंडे इन्वेटर्स कमास कुर्तर पांगे सरिया उन्हें अंदर सेंटेंस स्टार्ट पंडर रख मुन्ना डी ए कुर्तर पांगे इन्हों ना अंदर सेंटेंस एंड आगर रख मुन्ना डी कुर्तर पांगे आई विल वर्क हार्ड टू सक्सेस अंदर इसला मुन्ना डे आई विल आई क मुन्ना डे और इन इधर लवंदे ना मैंने सही रहूँ डी ना इन्हें जाकर मास्टर का अब वंदे स्पीच लवंदे ना मैं अपनी रिकॉर्ड डायरेक्ट स्पीच लवंदे कंडीपा रेंड और एक सेंटेंस अंदे आई विल वर्क हार्ड टू सक्सेड आज वंदे ये अपनी इरिकों डी ना सुना कंडीपा आज वंदे इन्वेटेड कमास कुल्ला मट्टन दा इरिकों अलमे� Defeat all the enemies of the Indrazo. The commander said, The said on the Abdirke, Alur Kamarke, weak Munadi Unerke, invited Kamas Rike, at the end of the Abdina Herke, invited Kamas Lada Irke. Chiria Apo, direct speech on the sentence on the we will defeat all the and the sentence on the in the Irko of Dinsona, invited Kamas Kulada, the direct speech Irko. Direct speech in the sentences is one of the sentence or types of sentence. And the end of the sentence is one of the inverted commas. What do we want to talk about? What is indirect speech? Indirect speech is what I want to say. One sentence. For example, he said that he will work hard to succeed. What do we want to say? कमा इल्ले इंगे अन्ना कनेक्शन वर्क करते रखे डैड करते रखे इंगे डैड और कनेक्शन वर्क रखे अंगाई रखे इंगे ही रखे इधर लां अंदे इन्ना एरक अब डीना चेंज आय रखे सरे इंडायरेक्ट स्पीच ले इन्ना अब डीना रिपोर्टेड स्पीच इज यूजुअली यूज्ड टू टॉक अबाउट द पास्ट सो वी नॉर्मली � we use reporting words like tell, say, ask. इधला वंदी ये दला वरों अपडीन सुना. Report, reported speech, reporting verb वंदी ये अपडी रखो अपडीन ना. Indirect speech ला reporting verb ये अपडी रखो अपडीन सुना. Say, tell, say, ask. इन द माद्री इन्हें रखो reported speech ला ये रखो. उन्हें चल लरको इला से आस्क इधर में दा रिपोर्टिंग वो बेरको इनडायरेक्ट टाइम और सेंटेंस से सोल रो सरिया ये प्री अब डी ना ही सेड आई विल वर्क हार्ड टू सक्सेड ना सो आह सोल ना ना वर्क 
நான் நல்ல முயற்சி பண்ணி வெற்றி பெறுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதே இன்டெரக்டா எப்படி சொல்லலாம் ஹி செட் தட் ஹி வில் ஒர்க் ஆடு அத மறைமுகமா சொல்றத வந்து நம்ம அத யாரும் மென்ஷன் பண்ணாம மறைமுகமா சொல்றது தான் என்னது இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் சரி டைரக்ட் ஸ்பீச்னா டைரக்டா நம்ம சொல்றோம் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்னா இன்டெரக்டா அந்த சென்டென்ஸ சொல்ல வர்றது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் வந்து அந்த சப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ரிப்போர்ட் வேர்பை சேஞ்ச் பண்றோம் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட் வேர்ப் அந்த சப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரிப்போர்ட் வேர்பை சேஞ்ச் பண்றோம் அதே மாதிரி செகண்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் யூ அப்படின்னு வந்ததுன்னா சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட் வேர்ப் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரிப்போர்ட் வேர்பை சேஞ்ச் பண்ண போறோம் தேர்ட் பர்சன்ல தேர்ட் பர்சன்ல நம்ம எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது ஏன்னா தேர்ட் பர்சன் வச்சுதான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன்ல வந்து நம்ம தேர்ட் பர்சன்ல உள்ள வேர்டை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதை சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போறோம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் ஹி செட் ஐ வில் கோ சரியா இத எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஹி செட் ஐ வில் கோ அவன் சொல்றான் நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹி இங்க ஐ என்னதான் மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா ஐ வில் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட் வேர்க் தட் ஹி ஐ வந்து என்னதான் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரிப்போர்ட் வேர்புக்கு எதாவது தட் இஸ் ஹீயா சேஞ்ச் ஆகுது சரி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது ஐ வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஹீயா சேஞ்ச் ஆகுது சோ In place of I, he will be used for indirect speech. In a direct speech, la, I is there. In our indirect speech, la, what is it? He is there. Then, first person is there. How is it? Third person is there. Okay, the subject is there. The subject is there. First person is there. But in our indirect speech, la, what is it? Third person is there. Now, we can use the indirect speech. We can use the indirect speech. Here is the subject. Reported speech is more of mood tone of a speaker. Reported speech எப்படி இருக்குமா அந்த ஸ்பீக்கரோட யார் பேசுறாங்களோ அவங்களோட மூடும் டோனும் அந்த அந்த மாதிரி மூட் மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட மூட் மாதிரி இருக்கும் இல்லை டோன் மாதிரி இருக்கும் த ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் கேன் பி அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் அசட்டிவ்ல இருக்கலாம் இல்லை டிக்ரிலேட்டில் இருக்கலாம் இல்லைன்னா இம்பரேட்டிவ்ல இருக்கலாம் அசட்டிவ் டிக்ளரேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ்ல இருக்கலாம் லாஸ்ட் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ்கிளமேட்ரியில இருக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் என்ன வருமா ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் இருக்கும் சரியா அசட்டிவ்ல இருக்கலாம் டிக்ளரேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸ்கிளமேட்ரி இந்த நாலு அந்த நாலு டை ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ்ல தான் இருக்கலாம் சரியா அதே மாதிரி இங்க பாருங்க ரிப்போர்ட் வேர்ப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா Reported verb is the tense in which the sentence is spoken. Reported verb வந்து யார் பேசுறாங்களோ அது என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத நமக்கு காமிக்கும் ரிப்போர்ட் வேர்ப் வந்து என்ன இருக்கு எந்த டென்ஸ்ல இருக்கோ அந்த டென்ஸ்ல நம்ம என்ன பேசுறோமோ அது வந்து காமிக்கும் இட் கேன் பி அந்த டென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கலாம் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கலாம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்லயும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் இந்த நம்ம டைரக்ட் ஸ்பீச் எப்படி இருக்கும் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல எப்படி இருக்கும் டைரக்ட் ஸ்பீச்னா இன்வெர்டர் கமாஸ் எல்லாம் இருக்கா இன்வெர்டர் ஸ்பீச்ல நம்ம மாத்தும் போது இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னு நம்ம கண்டிப்பா பார்த்தே ஆகணும் அதுல என்ன டிப்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா இங்க மெமரி டிப் கொடுத்துருக்காங்க ஹி செட் டு மீ ஐ வில் கோ த டுமாரோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஹி செட் டு மீ அவன் என்ட்ட சொன்னா ஐ வில் கோ த டுமாரோ நான் அங்க போறேன் நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல வந்து ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் நம்ம எதை மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எதை மென்ஷன் பண்றோம் அப்படின்னா 
என்ன <laughs> இருக்கு The exact words spoken put it within inverted commas. And the inverted commas kulla irukkaradhaan nama enna solhraangla? And the reported speech abdeen solhraangla. And the I will go there tomorrow. Idhu thaa enna the reported speech. Appa reported, reporting verb enna abdeen solhna? He said to me. Yaar, yaar kuda solhra abdeen radhaan? Reporting verb. Reported speech என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு இன்வெர்டட் கமாஸ்க்குள்ள ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் அதுதான் அது வந்து என்ன டென்ஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னா அது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கலாம் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் இருக்கலாம் இந்த மூணு டென்ஸில் தான் இருக்கும் ஐ வில் கோ த டுமாரோ அந்த இன்வெர்டட் கமாஸ்க்குள்ள இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் இதை நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்னா என்ன ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்னா என்ன அப்படின்னு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு நம்ம கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் இது டைரக்ட் ஸ்பீச்சா இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் சி த நெக்ஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் ஆஃப் செவன் ரூல்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு செவன் ரூல்ஸ் ஒன்று இருக்கு என்ன அந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டைரக்ட்ல இருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சா நம்ம மாத்த முடியும் இந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சா மாத்த முடியும் அது என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் சேஞ்ச் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் என்னது ஆட் கன்ஜக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணணுமா கன்ஜக்ஷன் ஆட் பண்ணணும் எந்த இதில் எந்த இடத்துல கன்ஜக்ஷன் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறத கரெக்டாக பார்க்கணும் அந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பில் இருக்கிறத நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் சேஞ்ச் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து ஆட் கன்ஜக்ஷன் அந்த கன்ஜக்ஷன் வேர்டை எந்த இடத்துல கரெக்டாக நம்ம வந்து போடணும் அப்படின்றத பார்க்கணும் என்ன கனெக்ஷன் வே கன்ஜக்ஷன் வேர்டை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் தேர்ட் ஒன் ரிமூவ் கொட்டேஷன் மார்க் அந்த இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சில் ரெண்டு கொட்டேஷன் மார்க் இருக்கும் அந்த ரெண்டு கொட்டேஷன் மார்க்கையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபோர்த் ஒன் ப்ரொனவுன்ஸ் சேஞ்ச் நம்ம ப்ரொனவுனையும் சேஞ்ச் பண்ணணும் சரியா அந்த ப்ரொனவுன்ஸில் ஐ கொடுத்துருப்பாங்க ஐ வி யூ தே அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் எழுத முடியும் அந்த சென்டென்ஸும் கரெக்டான மீனிங்குள்ள ஆன்சர் கொடுக்கும் ஃபிஃப்த் ஒன் டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் டென்ஸு நம்ம கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் அந்த டென்ஸ் டேப்லர் காலத்தை நம்ம படித்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன நம்மளால் இந்த டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சரி அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கா இல்லை பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கா அது ஃபியூச்சர் டென்ஸில் இருக்கா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருந்தால் அது டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இருக்கும்போது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் என்ன டென்ஸாக மாற்றணும் பாஸ்ட் டென்ஸாக இருந்தால் டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சை எப்படி மாற்றுறது ஃபியூச்சரில் இருந்தால் டைரக்டில் இருந்து இன்டைரக்ட் எப்படி மாற்றுறது இது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டிப்பாக படிக்கணும் அந்த ரூல்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த சென்டென்ஸை மாற்ற முடியும் இந்த நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் ஒன் அட்வர்பியல் சேஞ்ச் அட்வர்பியல் சேஞ்ச் அப்படின்னா அந்த டைமிங் நவ் வந்து தென்னாக மாறுது எஸ்டர்டே வந்து த டே பிஃபோராக மாறுது இது இந்த மாதிரி அட்வர்பியஸ் சேஞ்சஸ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ண தெரியணும் அதுக்கும் என்ன இருக்கு ஒரு ரூல்ஸ் பாக்ஸ் இருக்கு அந்த டேப்லர் காலத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் தரவாக படிக்கணும் படித்தா மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த சேஞ்சஸை பண்ண முடியும் த லாஸ்ட் ஒன் செவன்த் ரூல்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் அந்த சென்டென்ஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக மீனிங்ஃபுல்லாக அதாவது டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் என்ன மீனிங்கில் இருக்கோ அதே மீனிங்காக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் கரெக்டான செய்தில் நம்ம ஸ்டே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு பார்க்கணும் பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த என்ன பண்ண முடியும் சென்டென்ஸை கரெக்டான மீனிங்க்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் செவன் ரூல்ஸ் என்னது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் சேஞ்ச் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் ஆட் கன்ஜக்ஷன் தேர்ட் ஒன் ரிமூவ் கொட்டேஷன் மார்க் 
fourth one pronouns change fifth one tense change sixth one adverbials change seventh one structure change சரி இந்த change லாம் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணனா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் change பண்ண முடியும் the next one is sentence sentence நம்ம எப்படி change பண்ணனும் அப்புறம் change in reporting verb ல என்னலாம் change பண்ணனும் அப்புறம் conjunction ல என்னலாம் add பண்ணனும் அப்படின்றதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம் sentence first வந்து statement அந்த sentence வந்து statement ல இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ல பாருங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது சே இல்ல இருந்தது அப்படின்னா அந்த நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் போது இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல சேம் தான் இருக்கணும் அது மாதிரி சேஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம சேஸ் தான் மாத்தணும் அடுத்தது சே டூல இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா டெல் மாத்தணும் சேஸ் டூ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா டெல்ஸ் மாத்தணும் அது மாதிரி செட் செட்னு வந்தா மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் செட் தான் மாத்தணும் செட் டூன்னு வந்ததுன்னா நம்ம என்ன மாத்தணும் அப்படின்னா டோல்டு நம்ம செட் டூன் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன மாத்தணும் டோல்டு மாத்தணும் சரியா நம்ம இந்த இதை வந்து ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எந்த கனெக்ஷன் வேர்டு அந்த சென்டென்ஸ் வந்து எந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்தது அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி மாத்தணும் கன்ஜக்ஷன் வேர்டு என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தேட் கன்ஜக்ஷன் வேர்டா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து பாருங்க இன்ட்ராகேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ்லனா என்ன அப்படின்னு தெரியல ஆல்ரெடி ஐ தாட் ஃபார் யூ இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா என்னது இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா நம்ம கொஸ்டின் கேட்கறது சரியா இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா நம்ம என்ன பண்றோம் கொஸ்டின் கேட்கறது கொஸ்டின் கேட்கறதுனால என்ன பண்றது அதை எப்படி கேட்போம் ஆஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கறதுனாலே செட் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்ல எப்படி மாறும் அப்படின்னா ஆஸ்டா மாறும் அதே மாதிரி செட் டூ வந்தாலும் ஆஸ்க் தான் ஆஸ்க்டுன்னு வந்தாலும் நம்ம என்னதான் மாத்திரோம் ஆஸ்க் தான் மாத்திரோம் அந்த கன்ஜக்ஷன் வேர்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ல இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா அத நம்ம மாத்த வேண்டாம் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டினாவே நம்ம போட்டுடலாம் அதே மாதிரி எஸ்ஆர்ன டைப் கொஸ்டின்ல இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கன்ஜக்ஷன் வேர்டு வந்து இஃப் அல்லது வெதர் கண்டிப்பா நம்ம மாத்தியே ஆகணும் கன்ஜக்ஷன் வேர்ட்ல இஃப் அல்லது வெதர்ல மாத்தியே ஆகணும் எஸ்ஆர் டைப் கொஸ்டின்ல வந்தா மட்டும் சரியா எஸ்ஆர் டைப் கொஸ்டின் வந்தா மட்டும் இஃப் அல்லது வெதர்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் மாத்தியே ஆகணும் அடுத்த சென்டென்ஸ் என்னது அப்படின்னா தேர்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் என்னதான் இருக்குது அப்படின்னா இம்பரேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ்னு யாருக்குன்னே தெரியும் நம்ம கட்டளை வாக்கியம் படிச்சிருப்போம் அந்த கட்டளை வாக்கியத்துல நம்ம கட்டளை இடுறோம் அப்படின்னு ஆர்டர்ட் ஆஸ்ட் கமாண்டட் ரிக்வஸ்டட் அட்வைஸ்ட் வாண்ட் சஜஸ்டட் டோல்டு இப்படிலாம் இந்த இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கும் டைரக்ட் ஸ்பீச்ல செட் அல்லது செட் டூ தான் இருக்கும் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல நம்ம மாத்தும் போதுதான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா செட் டூ அல்லது ஆர்டர் வந்து செட் அல்லது வந்ததுன்னா ஆர்டர்ட் ஆஸ்ட் இல்லா கமாண்ட் கமாண்டட் ரெக்வஸ்டட் அட்வைஸ்ட் வாண்ட் சஜஸ்டட் டோல்ட் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணும் அது மாதிரி கன்ஜக்ஷன் வேர்ட்ல பாருங்க நம்ம வந்து ஆர்டர்ட் ஆஸ்ட் கமாண்டட் ரெக்வஸ்ட் வந்ததுன்னா கன்ஜக்ஷன் வேர்டு என்னதான் வரும் அப்படின்னு சொன்னா டூ யூஸ் பண்ணணும் சரி கன்ஜக்ஷன் வேர்டு என்ன யூஸ் பண்ணணும் டூ யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் அட்வைஸ்ட் வாண்ட் சஜஸ்டட் டோல்டுன்னு வந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நாட் நாட் டூ யூஸ் பண்ணணும் என்ன யூஸ் பண்ணணும் நாட் டூ யூஸ் பண்ணணும் அது எப்படி இருக்குன்னா டோன்ட் டோன்ட்டுன்னு அந்த சென்டென்ஸ்ல வந்துருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம டோன்ட்டை வந்து எப்படி இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல மாத்துறது அப்படின்னு சொன்னா நாட் அப்படின்னு சொல்றது சொல்லி நம்ம மாத்தணும் த ஃபோர்த் ஒன் வந்து எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸ்ல என்னது ஆச்சரிய வைக்கியம் அப்படி ரொம்ப ஆச்சரியமா வருத சொல்றது தான் ஆச்சரிய வைக்கியம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுல வந்து இதுவும் அப்படிதான் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து செட் அல்லது செட் டூல வந்திருந்ததுன்னா நம்ம எக்ஸ்கிளைம்டுன்னு இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன பண்ணணும் மாத்தணும் எக்ஸ்கிளைம்டுன்னு இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல மாத்தணும் அதே மாதிரி ஹுரேக் ஹுரேக் 
உண்மை அது வந்து ஹுரேக்னா வந்து நம்ம ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்றது அது வந்து எப்படி இருக்கணுமா எக்ஸ்கிளைம்ட் ஜாய்ஃபுல்லி அப்படின்னு அந்த இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கணும் அவன் அல்லாஸ் ஹோ அப்படின்றதுலாம் ரொம்ப சோகமா சொல்றது அப்ப நம்ம அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ்கிளைம்ட் சேட்லி அப்படின்னு எக்ஸ்லைம்ட் சாரஃபுல்லி அப்படின்னு கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு இது வந்து கன்ஜக்ஷன் வேர்டு இதுக்கு என்னது அப்படின்னா தட் கன்ஜக்ஷன் வேர்டு இதுக்கும் தட் அப்போ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்ஸும் அதில் வந்து நம்ம சேஞ்சு ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பும் நம்ம கண்டிப்பாக படித்து ஆகணும் கன்ஜக்ஷன் வேர்டு என்னெல்லாம் எந்த சென்டென்ஸ்க்கு எந்த கன்ஜக்ஷன் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறதும் நம்ம பார்க்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குன்னா கன்ஜக்ஷன் வேர்டு தேட் யூஸ் பண்ணணும் இன்டர்கேட்டிக்னா கன்ஜக்ஷன் வேர்டு டபிள்யூஹெச் கொஷின்னா அந்த டபிள்யூஹெச் கொஷின் அப்படி எழுதிக்கலாம் எஸ்ஆர்ன டைப் கொஷின்னா இஃப் ஆர் வெதர் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் அதே மாதிரி இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்னா நம்ம கன்ஜக்ஷன் வேர்டு என்ன யூஸ் பண்ணணும் டூ யூஸ் பண்ணணும் அதுமாரி டோன்ட்டுன்னு அந்த சென்டென்ஸில் வந்திருந்தது அப்படின்னா நம்ம அது எதுனா யூஸ் பண்ணணும் நாட் டூ யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ்கிளமேட்ரி சென்டென்ஸில் வந்து கன்ஜக்ஷன் வேர்டு வந்து தேட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக இந்த சென்டென்ஸ்க்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் இந்த இதுக்கு இந்த இதுக்கு மாற்று தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த டேப்லர் காலம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இப்ப பாருங்க டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் டென்சஸ்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் டென்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இந்த டேப்லெட் காலம் படிச்சா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல சேஞ்ச் பண்ண முடியும் டைரக்ட் ஸ்பீச்ல பாருங்க பிரசன்ட் சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா அது பாஸ்ட் சிம்பிளா மாறுது சரியா பிரசன்ட் சிம்பிள்ல இருக்கிறது வந்து என்னதான் மாறுது பிரசன்ட்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல மாறுது பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல மாறுது இதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல மாறுது பிரசன்ட் ப்ராக்ரெசிவ்ல இருக்கிறது வந்து என்னதான் மாறுது பாஸ்ட் ப்ராக்ரெசிவ்ல மாறுது அடுத்து பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல மாறுது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரெசிவ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரெசிவா மாறுது அதுல பாருங்க ஹேஸ் பீன் ஹேட் பீன் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சே ஆகணும் அதுமாரி பாஸ்ட் சிம்பிள் டென்ஸ் வந்து என்னதான் மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் அதுமாரி பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் தான் ஹேட் ப்ளஸ் வி த்ரீ அந்த இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரெஸி ஹேட் பீன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரெஸி ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வி 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 ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் அந்தது யூஸ் பண்ணி எழுதணும் அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் சிம்பிள் டென்ஸ் ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்ம வில் யூஸ் பண்ணி தான் எழுதுறோம் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ல மாறும்போது வுட் பிளஸ் வேர்ப் ஒன் வேர்ப் ஒன்னா பிரசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் டூனா பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்ப் த்ரீனா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வேர்ப் ஃபோர்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரெஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நாலு இதாக அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்றதான் அது வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ வேர்ப் த்ரீ வேர்ப் ஃபோர் அதுதான் வந்து அதில் வேற ஒன்றும் கிடையாது அது வி ஒன் வி டூ அப்படின்னு வேர்ப் ஒன் வேர்ப் டூ வேர்ப் த்ரீ வேர்ப் ஃபோர் அதுதான் ஃபியூச்சர் ப்ராக்ரெஸி டென்ஸ் வில் பி வுட் பி நம்ம யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக எழுதணும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வில் ஹாவ் வுட் ஹாவ் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ப்ராக்ரெஸி வில் ஹாவ் பீன் அப்படின்றது வந்து வுட் ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் வி ஃபோர் அப்படின்றத நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இந்த டேப்லர் காலமும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் டேப்லர் காலம் படித்தே ஆகணும் இந்த டேப்லர் காலமும் என்ன பண்ணுறது படிக்கணும் கண்டிப்பாக படித்தா தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இந்த டேப்லர் காலத்தில் இதை மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேஞ்சிங் சர்டன் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் நம்ம நிறையா சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இது தான் என்னது அட்வர்பியல் ஸ்டைம்ஸ்க்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஹியர் வந்து டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்தது அப்படின்னா நம்ம இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எப்படி மாத்திரம் அதை தேரா மாத்திரம் திஸ் வந்து எப்படி மாத்திரம் அப்படின்னா தேட் தீஸ் வந்து தோஸ் நவ் தென் தஸ் ஸோ ஹென்ஸ் தென்ஸ் அகோ பிஃபோர் டுடே தட் டே டுமாரோ த நெக்ஸ்ட்
that night the next day the following day say say says says say to tell says to tells said 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 to told will say will say will say to will tell in the madri da nam enna panirkano kandipa change panirkano idella vande change panna vendiyadu kandipa vande இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணா தான் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து என்ன பண்ண ஆகுது முழுமையா கம்ப்ளீட் ஆகாது சோ தெர் ஆர் சம் ரூல்ஸ் வி ஸ்டடிட் நோ தி வி ஷுட் ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் வி ஷுட் ஸ்டடி த ரூலி த ரூல்ஸ் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா பழி நல்லா படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் எழுத முடியும் டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டெரக்ட் சாதாரணமா நினைக்க முடியாது அதுல நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கண்டிப்பா நம்மளால அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த எக்ஸாம்பிளோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்கு பாருங்க எது ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் எது ரிப்போர்ட் ஸ்பீச் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ராஜா செட்டு கண்ணன் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சா மாத்திரம் அடுத்தது என்னது அப்படின்னு சொன்னா ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச் அடுத்தது என்னது பண்றோம் அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச் இதுதான் ஐ ஆம் டாக்கிங் வித் ஹர் நவுன்றத நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சா நம்ம மாத்திரோம் சரியா நம்ம திங்க் பண்ண ராஜா செட்டு கண்ணன் இதுதான் வந்து என்னது ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் இது வந்து என்னது ஸ்பீக்கர் வந்து இங்க யாரா இருக்கா ராஜாவா இருக்கிறார் அந்த செட்டு வந்து என்னது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் என்னது செட்டு வந்து என்னது ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் அந்த செட்டு எப்படி மாறுது பாருங்க செட்டு வந்து என்னதான் மாறுது சோல்டா மாறுது நம்ம ஆல்ரெடி We studied in the tabular column, say na, say, um, say na, say na, say na, say na, say na, tell na, say na, tell na, said to na, told na, we should uh, remember that. And then we will be able to do it. And the said to is how it is going to be done. Said to is how it is going to be done. Told na, said to is how it is going to be done. மாறுது செட்டு வந்து எப்படி மாறுது டோல்டா மாறுது சரியா அதுமே கண்ணன் லிசனர் இவர் தான் கேக்குறாரு ஸ்பீக்கர் வந்து யாரா இருக்கா ராஜாவா இருக்கா லிசனர் வந்து யாரா இருக்கா கண்ணனா இருக்கும் இந்த ரெண்டும் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வேர்டு செகண்ட் உள்ள வேர்டு அது வந்து நம்ம யார் ஸ்பீக்கர் யார் லிசனர்னு நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சே ஆகணும் ராஜா செட்டு கண்ணன் ஐ எம் டாக்கிங் வித் ஹர் நவ் நான் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் ராஜா வந்து தான் கண்ணன்ட்ட சொல்றான் அப்போ ஐஎம்ன்றது ஐ யார் மென்ஷன் பண்ணது ராஜாவ மென்ஷன் பண்ணது சரியா அப்போ இங்க பாருங்க டைரக்ட் ஸ்பீச் இந்த ராஜா செட்டு கண்ணன் இருக்குல்ல இதுதான் என்ன ஸ்பீச்ல இருக்கு ராஜா செட்டு கண்ணன் ஐ எம் டாக்கிங் வித் ஹர் நவ் இது என்ன என்ன ஸ்பீச்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கு சரி இது என்ன ஸ்பீச்ல இருக்கு டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருக்கு அடுத்தது எப்படி அங்க பாருங்க நம்ம என்னெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம்னு உங்களுக்கு கரெக்டா கொடுத்துருக்கேன் கீழே பாருங்க கீழே உள்ள சென்டென்ஸ்ல பாருங்க ராஜா டோல்டு கண்ணன் ராஜா டோல்டு கண்ணன் இங்க என்ன இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் இதுதான் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் சரி அந்த சென்டென்ஸ் நம்ம மாத்திருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்சா சொல்றோம் இந்த இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன இல்லை இந்த கண்ணன் கடுத்தாப்புல இருக்கிற என்னது இல்லை கண்ணன் கடுத்தாப்புல இருக்கிற கமா இல்லை அப்போ இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த கமாவை போடக்கூடாது அதே மாதிரி என்ன இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல என்ன ஆட் பண்ணிருக்கோம் கனெக்ஷன் வேர்டா That add பண்ணிருக்கோம் சரியா அது என்ன ஆட் பண்ணிருக்கோம் தட் ஆட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது என்ன டென்ஸ்ல இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஐ எம் டாக்கிங் வித் ஹர்னோ இது என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல இருக்கு சரியா என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல இருக்கு இங்க தட் ஹி வாஸ் வித் ஹர் ஹி வாஸ் வாஸ் வந்து என்னது பாஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல இருக்கணும் இன்டெரக்ட் ஸ்பீச்ல அங்க பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல இருக்குன்னா நம்ம இங்க என்ன டென்ஸ்ல மாத்தணும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல மாத்திருக்கணும் இந்த ஐ வந்து 
ஐ வந்து எப்படி மாறுது ஐ வந்து ஹீயா மாறிருக்கு அந்த ப்ரொனோன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல இருக்கு நம்ம அதை என்னதான் பாத்திரம் தேர்ட் பர்சன்ல ஹீயா மாத்திருக்கோம் ஏன்னா அது ரெண்டுமே ராஜா கண்ணன் அது அந்த ராஜாவை வந்து யாரா இருக்கா பாயா இருக்கா அதனால நம்ம அதை என்னதான் யூஸ் பண்றோம் ஹி யூஸ் பண்றோம் இது கேர்ளா இருந்ததுன்னா ஷி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி அந்த மாதிரி ஏன்னா இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்ததுன்னா நம்ம இட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஹி வாஸ் டாக்கிங் இந்த இது வாஸ் டாக்கிங் அங்க ஆம் டாக்கிங் இருக்கு இங்க வாஸ் டாக்கிங் இதுதான் என்னது ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப் இந்த ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப் இப்ப என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல இருக்கு அதை நம்ம எப்படி மாத்திரோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல மாத்திருக்கோம் வித் அதுல நம்ம ஒன்னு செய்யணும்னா அந்த வேர்டு அப்படியே வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி ஹெர் அதே மாதிரி ஹெர் அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் நவ் நவ் வந்து எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொன்னா தென் நவ் வந்து எப்படி மாறுது தென் இதுதான் இது டைமிங் அட்வர்பியல் டைம் அட்வர்பியல் டைம் மாறுது நம்ம டேப்லெட் காலம்ல படிச்சோம் நவ் வந்து என்னதான் மாறுது அப்படின்னா தென்னா மாறுது எஸ் டே அப்படின்றது டே பிஃபோர் டுமாரோ அந்த அந்த டே ஆஃப்டர் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி தான் நவ் வந்து என்னதான் மாறுது தென்னா மாறுது சோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டூட் த டேபர் காலம் அந்த டேபர் ரூல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டூட் த ரூல்ஸ் இந்த ரூல்ஸ் படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்ல இருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ச நம்ம மாத்த முடியும் இல்லைன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது மாத்த முடியாது சரியா ஓகே தேங்க்யூ கேஸ்